मार्च स्वाधीनतार मास ए मार्च मार्च बहु घटना बहुल मास ए मार्च ए मार्च बहु शहीद रक्त रंजित मार्च मार्च मास कथा बोलते गनेक कथा एस जाए कारण ये मार्च एक दिन सृष्टि है ना जतर जनक बंगबंधु दीर्घ संग्राम त्याग जुल जुलूम फाँसर मंच के बेचे नहीं क्षमता के बदलित तो कर मार्च सृष्टि कर दीर्घ चौबीस बचर लेगे ये मार्च सृष्टि करते ये जति के भाव उद्बुद्ध करते मुक्ति पागल करते कारण उन्नीसश सतचल्लिस साले माउंट बैटने जे टेबिले भाग करा स्वाधीनता यार पाँच छ मास जाए बंगबंधु सह जरा बंगबंधु तरह आत्मजीवन जे हमें पाकिस्तान आंदोलन कर पाकिस्तान जो लड़ाई कर बंगबंधु से अभिज्ञता दिए बुझते पे जे पाकिस्तान बांगाली को मंगल बो आनबेना बांगाली पाकिस्तान दिए को कल्याण होना यह पाकिस्तान मूलत ब्रिटिश सदा चामार परिवर्ते पाजाबी बदामी चामार शासन व्यवस्थार प्रवर्तन छाड़ा और किचुना एवं ये परिष्कार गल उन्नीसश आठचल्लिस साले तत्कालीन पाकिस्तान गवर्नर जेनारे मोहम्मद आली जिन्ने से जो बोलें उर्दू सेल वि दि ऑनलि स्टेट लैंगुएज अफ पाकिस्तान ये बांगाली बांगाल संख्यागरिष्ट तर भाषा के अग्राह्य कर उर्दू के चापिए देा हल बांगाली ऊपर से दिन तरुण शेख मुजिब अपन के बुझते हैं आठचल्लिस साले मोहम्मद आली जिन्ना जो इकने इसे सद्य पाकिस्तान से पाकिस्तान सृष्टिकरता से पाकिस्तान जनक सूतरा अनेक लोक हो सबा ता देखते अने के उत्सुक भरे से विशाल सबा दाड़े बंगबंधु तर कैक जन तरुण सहकर्मी के लिए नो नो को प्रतिबाद कर कत सहसी मानस हम यक विशाल एक जनसमुद्रे दाड़े क्षुद्र कैक जन लोक नहीं प्रतिबाद करते एरपर बंगबंधु के कारारुद्ध करा हल बंगबंधु जख कारागारे तक कारागार थे नहीं उन्नी भाषा आंदोलन के संगठित तो करते चेष्टा कर बंगबंधु कारागारे विभिन्न भाव छात्र एदेशर मानुष के बांगला भाषार जो उदबुद्ध कर चेष्टा कर जखनी चिकित्सार जो ताकि हासपत् नहीं आसा हत तक मैसेजगुल दीभवे जो भाषा आंदोलन आस्ते आस्ते तीव्र उठल तक उन्नीसश बावन्न सन एक फेब्रुआर जख भाषा आंदोलन संग्राम छात्र सर्वदल छात्र संग्राम परिषद से दिन दिदाद्वंदे भोग कारण तत्कालीन मुस्लिम लीग सरकार एकश चुचल धारा जारी कर चुचल धारा भांगे कि भांगे ना ये दिदाद्वंदे छो बंगबंधु तक नाजीबंद रोडे कारागारे छें मेसेज पाठाल एकश चुचल धारा भांगते हैं एकश चुचल धारा भंग हल भंग हल ए भंग करते जे सालाम बरकत रफिक शफिउल सह अगणित प्राण से दिन झरे गल शुरू हल मायर भाषार जो आंदोलन से दिन प्रोग्राम मिचिल बैर हुए असेंबलि तक आज के जे जगन्नाथ हल अपना देखें ये तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान प्रादेशिक असेंबलि से मिचिल नहीं जरा डेमोनस्ट्रेशन कर 
কিন্তু এদের গুলি করা হলো গুলি করার প্রতিবাদে সেদিন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সহ অনেক সদস্য সেদিন পদত্যাগ করে বেরিয়ে এসে পদত্যাগ না বেরিয়ে এসে সেই দিন ছাত্রদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছিল এইভাবেই যখন আন্দোলন তীব্র হল উনিশশো চুয়ান্ন সনে হক ভাসানে সারোয়ার্দি তরুণ শেখ মুজিবের নেতৃত্বে যে যুক্তফ্রন্ট হয়েছিল সেই যুক্তফ্রন্ট মুসলিম লীগকে পরাজিত করেছিল শোচনীয়ভাবে মুসলিম লীগ পরাজিত হয়েছিল বাংলার কোনো মানুষ তাদের ভোটের মাধ্যমে সেই দিন ভাষার প্রতি যে তার অবজ্ঞা দেখিয়েছে তার রায় দিয়েছিল কিন্তু প্রসার ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে সেই দিন যুক্তফ্রন্টকে ক্ষমতায় থাকতে দেওয়া হয়নি আইউয়ের এর মধ্যে অনেক কিছু হয়েছে বিরানব্বই কয় দ্বারা অনেক কথাই সেটা আমি এখন এই স্বল্প পরিষদে আপনি যে প্রশ্ন করেছেন স্বল্প পরিসরে আলোচনায় আমি যাব না এরপরে আসলো আয়ু উনিশশো আটান্ন সালে সামরিক আইন জারি করে সমস্ত মৌলিক অধিকার হরণ করে নিল সার্বজনীন ভোটাধিকারের জায়গায় মৌলিক গণতন্ত্রী প্রথা চালু করল এবং সে একটা নির্বাচন দিল সেই নির্বাচন একচেটিয়াভাবে সবাই অনেক বয়কট করল সেই দিন সে একচেটিয়াভাবে তার ওই মৌলিক গণতন্ত্রীর মাধ্যমে নির্বাচন করল এর মধ্য বঙ্গবন্ধু সব সময় গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা ছিল মানুষের প্রতি আস্থা ছিল এবং মানুষের প্রতি আস্থা ছিল বলেই তিনি আওয়ামী লীগের কিছু লোককে আওয়ামী লীগ এমনি দাঁড় করিয়ে দিলেন যাতে পার্লামেন্টে কথা বলার মতো লোক থাকে আজকে যেমন নির্বাচন হলেই বয়কট এই ওটা ওইটা বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু কখন কি করতে হবে অত্যন্ত সময় উপযোগী সেই ব্যবস্থা নিতেন এর পরবর্তীকালে যখন উনিশশো সালে আয়োগ প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচন দিলেন সেই নির্বাচনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু যে মোহাম্মদ আলী জিন্নাকে তিনি বিরোধিতা করেছিলেন তার বোন ফাতেমা জিন্নাকে আয়ুব খানের বিরুদ্ধে পদ প্রেসিডেন্টের পদপ্রার্থী করে সম্মিলিত বিরোধী দল কম্বাইন্ড অপোজিশন পার্টি করলেন এবং সেখানে আমার মনে আছে আমরা সবাই তখন এই ফাতেমা জিন্নার জন্য রাস্তায় নেমেছে ফাতেমা জিন্নার মার্কা ছিল হ্যারিকেন হারিকেন আর আয়ুবের মার্কা ছিল গোলাপ ফুল আমার সৌভাগ্য হয়েছিল এই যে আজকে জোনাকির সামনে যে মাঠটা দেখেন জোনাকি সিনেমা হলের সামনে পলোয়েলের সামনে এই মাঠে একটা সভা হয়েছিল সেই সভাটা আমার পরিচালনা করার জন্য আমাকে দেওয়া হয়েছিল এবং সেখানে আজগর খান থেকে আরম্ভ করে অনেক পশ্চিম পাকিস্তানি আওয়ামী লীগ যারা করত তারা এসেছিল যেহেতু এটা কম্বাইন্ড অপোজিশন মুসলিম লীগও সেখানে ছিল কাউন্সিল মুসলিম লীগ মুসলিম লীগ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল আইওবেরটা ছিল কনভেনশন মুসলিম লীগ আর এটা ছিল কাউন্সিল মুসলিম লীগ কাউন্সিল মুসলিম লীগ ছিল যাই হোক তারপরে আয়ুব ক্ষমতার জোরে তার নির্বাচন তার পক্ষে নিয়ে গেল আমরা এই অঞ্চল থেকে ফাতেমা জিন্নাকে জয়ী করল সে তার ক্ষমতার দাপটে পশ্চিম পাকিস্তানকে দিয়ে নির্বাচনী ফলাফল তার পক্ষে নিয়ে সে আবার রাষ্ট্রপতি হল এর মধ্যে বঙ্গবন্ধু যখন দেখলেন যে এদের থেকে এদের সাথে আর উনি অনেক আগেই চিন্তা করেছিল কিন্তু এটা আর পরিষ্কার হয়ে গেল যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এরা বিশ্বাস করে না বন্দুকের নলে তারা বিশ্বাস করে এবং তখন বঙ্গবন্ধু বুঝতে পারলেন যে এদের সাথে থাকা সম্ভব নয় কিন্তু তিনি বাঙালি জাতির যেমন উম্মেশ ঘটিয়েছিল এদেশের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি বাঙালির মুক্তি সনদ ছয় দফা দিলেন ঐতিহাসিক ছয় দফা যখন তিনি দিলেন তখন সাতই জুন তেজগাতে শ্রমিক নেতা মনু মিয়ার জীবন দিয়ে জীবন দেওয়ার মধ্য দিয়ে শুরু হলো ছয় দফার আন্দোলন এবং আওয়ামী লীগের সমস্ত নেতা কর্মী এমনভাবে গ্রেপ্তার করা হলো আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং করার মতন অবস্থা ছিল না 
সবাইকে নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করা হলো এর পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসি মঞ্চে ফাঁসির কাস্টে ঝুলানোর জন্য চক্রান্ত হলো এবং সেই সময় অর্থ নাই বিত্ত নাই মামলার জন্য উকিলের টাকা নাই এই অবস্থায় আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি আজকে বঙ্গবন্ধু সহধর্মিনী শেখ ফজল উত্তরনেসা মুজিবকে তিনি সেই দিন সে আগরতলার ষড়যন্ত্র মামলার পরিচালনার জন্য একটা কমিটি করা হয়েছিল সেই কমিটির অর্থ সংগ্রহ কমিটি সেই কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছিল শহীদ মইজুদ্দিন সাহেবকে আমি যে কথা বলছিলাম বঙ্গবন্ধু সহধর্মিনী সেই দিন কিভাবে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে বিভিন্ন জেলায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন ফোন করে করে এবং অর্থ সংগ্রহ করার ব্যাপারে কিভাবে বিভিন্ন জায়গায় সব তিনি নেমেছিলেন তাই বঙ্গবন্ধু যখন কারারুদ্ধ ফাঁসির কাস্টে দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র হচ্ছিল তখন আয়ুব ডিকেট পালন করল অর্থাৎ দশ দশ বছর পূর্তি করল এটা একটা অনেকটা তামাশার মতো করেছে সে বুঝাতে চেয়েছে সে কত পপুলার কত এর মধ্যে তো যখন এ দেশের মানুষ জাগ্রত জনতা বঙ্গবন্ধুকে যখন ফাঁসির মঞ্চে দেওয়ার চক্রান্ত হলো ধীরে ধীরে আন্দোলন গড়ে উঠল এবং এই আন্দোলন তুঙ্গে গেল উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আয়ুবের পতন অবসম্ভাবী চিন্তা করে আয়ুব সর্বদলীয় গোল টেবিল ডেকেছিলেন এবং বঙ্গবন্ধুকে সেই গোল টেবিলে প্যারোলে যাওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন কিন্তু বঙ্গবন্ধু সে প্রস্তাব ফিনাক বরের প্রত্যাখ্যান করেছেন আপনাদের বুঝতে হবে একটা লোককে ফাঁসি দেওয়ার জন্য সমস্ত কিছু প্রস্তুতি নিয়ে মামলা হচ্ছে এ হচ্ছে তাকে প্যারোলে যখন দিচ্ছে অনেকে হলে তো খুশি হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আমি যাই কিন্তু সেটা জীবনের পরোয়া তিনি করেন নাই যান নাই পরবর্তীকালে আয়ু বাধ্য হয়েছিল তাকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে তাকে মুক্ত মানুষ হিসাবে সেখানে যাওয়ার এবং তিনি সেখানে যে ছয় দফা দিলেন ওরা ছয় দফা মানল না উনি চলে আসলেন এর পরবর্তীকালে আয়ুবের পতন হলো আসলো ইয়াই এখান এসে তিনি সার্বজনীন ভোটাধিকার ঘোষণা করলেন ওয়ান ম্যান ওয়ান ভোট জনসংখ্যার ভিত্তিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একশো উনসত্তরটি আসন বরাদ্দ হল পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য এক একশো একত্রিশটি আসন বরাদ্দ হল এবং সেই নির্বাচনে যাওয়া নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলেছে কিন্তু বঙ্গবন্ধু বলেছেন যে আমি নির্বাচনে যাচ্ছি এই কারণে আমি এই অঞ্চলের লোকদের ম্যান্ডেট নিতে চাই আমি গোল টেবিলে যাই দেখি নুরুল আমিন সাহেব বলে আমি নেতা এই অঞ্চলের সবুর খান সাহেব বলে আমি নেতা ফজুল কাদের চৌধুরী বলে আমি নেতা কে নেতা এটা কেউ এই অঞ্চলের জন্য কথা বলার অধিকার কার আছে এই ম্যান্ডেট নিতে আমি যাচ্ছি আসলে বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত সুদূর প্রসারী রাজনীতি করতেন তিনি কখনো মাঘ মাসে চৈত মাসের গীত গাইতেন না এবং আমরা যখন রাস্তায় এক অতি বা আমরা অতি ডান্ডা স্লোগান দিতে আরম্ভ করলো এলভূত নির্বাচনে যা যারা ইয়াইয়ার দালাল তারা আমরাও তখন বঙ্গবন্ধুকে তরুণ থাকলো আমাদেরকে স্নেহ করতে জিজ্ঞেস করেছে তখন তিনি এই উত্তরটা দিয়েছিলেন যে কেন উনি আসলে তো তা না পরবর্তীকালে তো এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে আমি কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে শুধু একজন রাজনীতিবিদ হিসাবে দেখি না ওনাকে আমি একজন সেন্টলি মানুষ হিসাবে দেখি অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত কিছু গুণ গুণাবলী এবং জিনিস চিন্তা করা দূরদর্শিতা মনে হয় আল্লাহর তরফ থেকে তার তার প্রতি দেওয়া হয়েছিল একটা জাতিকে মুক্ত করার জন্য শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে জালেমের বিরুদ্ধে জালেমের হাত থেকে দের জাতিকে রক্ষা করার জন্য এবং বঙ্গবন্ধু নির্বাচনে যখন প্রচারণা চালাচ্ছিল আমি একটা ঘটনা আপনাদের সামনে বলি 
উনি মামি সিং বেল্টে যখন নির্বাচনী প্রচারণা করে আসলো বত্রিশ নম্বর রোডে নামলো নামার পর সমস্ত সাংবাদিকেরা তাকে ঘিরে ফেললো জিজ্ঞেস করল যে মামি সিং বেল্টের কী অবস্থা উনি বলল না সব ঠিক আছে আমি পাব তবে হয়তো নুরুল আমি হিসাবে সিটটা নাও পেতে পারি পাব না এবং তারপর সাংবাদিকে জিজ্ঞেস করল আপনি কত সিট পাবেন সর্বমূর্তি বলে একটা কি দুইটা সিট ছাড়া আমি সারা বাংলাদেশ পাকিস্তানে সব সিট পাবো এবং তাই হয়েছে নুরুল আমি সাহেবের সিটটা এবং রাজা তিদ্বীপরা হিল ট্যাক্সের এই দুটা ছাড়া একশো উনসত্তরটির মধ্যে একশো সাতষট্টিটা পেয়ে উনি সারা পাকিস্তানের সংখ্যাগোষ্ঠতা লাভ করেছিলেন কিন্তু তাকে ক্ষমতা দেওয়া হলো না প্রথমে ইয়াহিয়া অ্যাসেম্বলি ডাক দিলেন পয়লা মার্চ তিনি তার ঘোষণার মধ্য দিয়ে অ্যাসেম্বলির অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করলেন আমার মনে আছে এই মার্চ শুরু হয়েছে আমরা তখন খেলা দেখছিলাম একটা খেলা হচ্ছিল টেস্ট টেস্ট খেলা ক্রিকেট ঘোষণার সাথে সাথে আমরা সব খেলা বন্ধ করে দিয়ে রাস্তায় নেমেছিলাম এবং রাস্তা মানুষ আর মানুষ আপনারা যারা দেখেন না এই প্রজন্ম আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না কিভাবে রাস্তা মানুষ নেমে এসেছিল ইয়ার ঘোষণা মানি না মানি না ইয়াই ইয়ার মুখে লাথি মারো বাংলাদেশ স্বাধীন করো তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা তুমি কে আমি কে বাঙালি বাঙালি ঢাকা না পিণ্ডি ঢাকা ঢাকা এই স্লোগানে মুখরিত হয়েছিল বঙ্গবন্ধু হোটেল পূর্বাণীতে বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে অসহযোগের ডাক দিয়েছিলেন সে অসহযোগের ডাক দেওয়া অভূতপূর্ব একটা মানুষ বঙ্গবন্ধু তখন ক্ষমতায় নেই তার ডাকে তিনি বললেন স্কুল কলেজ মাদ্রাসা গাড়ি ঘোড়া কোর্ট কাচারি অফিস আদালত সব বন্ধ থাকবে কিছু চলবে না মাসের পয়লা যে বেতন নিয়ে আসবে এই যে তৎকালীন পাকিস্তানি যে টেলিভিশন ছিল তারা বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রকা প্রচার করে নাই প্রথমে বাধ্য হয়েছিল বাঙালিরা তাদেরকে বাধ্য করেছিল বাঙালি কর্মকর্মচারীদের সাথে এই ভাষণ প্রচার করার জন্য এবং এরপরে একদিকে গুলি চালাতে লাগলো আর বাঙালিরা সেগুলির প্রতিবাদ করতে যে জীবন দেওয়া শুরু করল এবং এই ঘরে এক তারিখের পর থেকে বিভিন্ন জায়গায় বাঙালিদেরকে হত্যা করা হয়েছে অবাঙালিদেরকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে যে কারণে বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে তেসরা মার্চ গুলি হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় এই অবস্থার সূত্র ধরে বঙ্গ বঙ্গবন্ধুর জনসভার ডাক দিলেন এই রেস কোর্স ময়দানে তিনি তার ভাষণের মধ্য দিয়ে বলেছেন এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম এই মুক্তির সংগ্রামের অর্থ হলো পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের বঞ্চনা প্রবঞ্চনার হাত থেকে মুক্তির অর্থনৈতিক মুক্তির কথা তিনি বলেছেন প্রত্যেকটা কথা তার খুবই তাৎপর্যপূর্ণ তারপরে বলেছেন এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম অর্থাৎ ভৌগোলিক স্বাধীনতার কথা তিনি বলেছেন তারপরে বলেছেন যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো এটার অর্থ কি উনি গেরিলা যুদ্ধের আহ্বান করেছিলেন উনি আরেকটা কথা বলেছিলেন আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি এই যে কথাটা বলছে আমি কেন বলছি উনি খুব দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ছিলেন সেন্টলি লোক ছিলেন উনি জানতেন মনে হয় কি হবে এবং উনি মনে হয় আমরা যে আজকাল টেলিভিশন দেখি ইউটিউব দেখি উনি মনে হয় সমস্ত কিছু দেখতে পেতেন চোখে এর পরবর্তীকালে কি হবে এবং উনি তারপরে বঙ্গবন্ধু দেখেন আর বলছিল আর একটা গুলি যদি চলে এই যে কথাগুলি বলে গেছে এবং বঙ্গবন্ধু আবার দেখেন তিনি সংগ্রাম আন্দোলনে আপোষীন ছিলেন কিন্তু উনি সব সময় আলোচনা করতে 
মধ্য দিয়ে সমস্যার সমাধান করতে চাইতেন তিনি বলেছেন যে আমি সংখ্যাগরিষ্ঠতা হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও পশ্চিম পাকিস্তানের রা যদি কোনো ন্যায্য দাবি নিয়ে আসে আমি সেটা মেনে নেব এবং ইয়াহিয়ারা যখন এসে আলোচনার প্রস্তাব দিলেন সে আলোচনায় তিনি বসলেন কিন্তু আসলে তো তারা আলোচনার জন্য বসে নাই তারা কালক্ষেপন করার চেষ্টা করেছে আন্দোলনটাকে প্রশমিত করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে যে আলোচনা চলছে এই আলোচনা চলাকালীন অবস্থায় পঁচিশে মার্চ তারা চলে গেলেন যা বাঙালিদের উপর অত্যাচার নির্যাতন করার সমস্ত নির্দেশ দিয়ে গেলেন সেই পঁচিশে মার্চের কালো রাত্রিতে আপনার কল্পনা করতে পারবেন না আমি তখন শান্তিনগরে ছিলাম রাজারবাগ পুলিশ লাইনের পাশেই আমার বাসা কীভাবে বৃষ্টির মতো গুলি করা হয়েছে পুলিশদের উপর পুলিশ থ্রি নট থ্রি যতক্ষণ ছিল চেষ্টা করেছে রেজিস্ট্যান্স দেওয়ার কিন্তু তাদের হাতে আধুনিক অস্ত্র ছিল না পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আধুনিক অস্ত্র নিয়ে ওই যে আজকে যে বিডিআর দেখে নিপিয়ার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো গুলি করা করলো তাদের তারাও চেষ্টা করেছে এবং সদরঘাটে নিরীহ ঘুমন্ত মানুষগুলিকে টার্মিনালে গুলি করে হত্যা করা হলো কমলাপুর স্টেশনে ঘুমন্ত মানুষগুলিকে হত্যা করা হলো এটা হলো পঁচিশে মার্চ থেকে শুরু হলো সারা বাংলাদেশে বাঙালি নিধনের তাদের প্রচেষ্টা তাদের একটা স্লোগান ছিল হামলোক আদমি নেই মাংতা হামলোক মিট্টি মাংতা অর্থাৎ আমরা মানুষ চাই না আমরা মাটিটা চাই রোহিঙ্গাদের যেরকম বিতরণ করে বিতাড়িত করে আজকে বার্মাতে যে রোহিঙ্গাদের যে জায়গা দখল করে নিয়েছে তাদের উদ্দেশ্য ছিল এটাই এবং এইভাবে নির্বিচারে যখন মায়ের সামনে মেয়ের ইজ্জত লুণ্ঠিত হচ্ছিল ভাইয়ের সামনে বোনের ইজ্জত লুণ্ঠিত হচ্ছিল তখনই এই দেশ থেকে এক কোটি লোক ভারত গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল তখনই বাংলার দামাল ছেলের সেই দিন বাঙালি শান্তিপ্রিয় জাতি হিসাবে চিহ্নিত ছিল নিরস্ত্র জাতি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল তারা সেই অস্ত্র হাতে নিয়ে সেদিন যুদ্ধ করেছিল আর এই যুদ্ধ কখনো আইনগতভাবে স্বীকৃত হতো না যদি ওই নির্বাচিত একশো সাতষট্টি জন জনপ্রতিনিধি সেদিন ভারতে যে মুজিবনগরে যে এই প্রবাসী সরকার ঘটনা করত বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং কামরুজ জমান সহ এদেরকে দিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন তখন আমরা বুঝতে পেরেছিলাম বঙ্গবন্ধু কেন নির্বাচনে গিয়েছিলেন তিনি ক্ষমতা যাওয়ার জন্য নির্বাচনে যান নাই তিনি প্রধানমন্ত্রীত্বের জন্য নির্বাচনে যান নাই তিনি জেনেছিলেন মানুষের ম্যান্ডেটটা নিয়ে তিনি বুঝাতে চেয়েছিলেন যে বাংলার তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান মানুষ কি চায় ওনাকে তো গ্রেপ্তার করা হলো কি হবে তার ভাগ্য অনিশ্চিত এবং বঙ্গবন্ধুর ওই ভাষণ এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে এই ভাষণে গোটা জাতিকে উজ্জীবিত করেছিল অস্ত্রকে শানিত করেছিল তাদের এবং মায়ের স্নেহ বাবার আদর সমস্ত কিছু ত্যাগ করে তারা দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য সেদিন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সুতরাং আমি যে কথা বলছি আপনাকে যে এই আমি এতগুলি কথা এই কারণে বললাম মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতা আন্দোলন একদিনে আসে নাই ভাষা আন্দোলন আমরা শুরু করেছিলাম সেই ভাষা আন্দোলন যে বাঙালির জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছিল তারই সূত্র ধরে ধাপে ধাপে গোটা জাতি কিন্তু তৈরি করেছিলেন বলেই সেই দিন পাকিস্তানিরা যখন আমাদের উপরে চাপিয়ে পড়েছিল সেই প্রস্তুতিটা বাঙালিদের ছিল এবং বঙ্গবন্ধু সেভাবে প্রস্তুত করেছিলেন ত্যাগের ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত করেছিলেন মাতৃভাষার জন্য জীবন দিয়ে তারা মা মার প্রতি যে শ্রদ্ধা দেখিয়েছে দেশের প্রতি এই দেশকে মুক্ত করার জন্য তারা বঙ্গবন্ধুর ওই বক্তব্য সাতই মার্চের ভাষণকে বুকে ধারণ করে বাংলার আবাল বৃদ্ধ বনিতা সেদিন যারা যুদ্ধ করেছে রাস্তায় নেমেছে যারা সহযোগিতা করেছে আশ্রয় দিয়েছে কিভাবে যারা আশ্রয় দিয়েছে তাদেরকে পর্যন্ত হত্যা করা হয়েছে তাই আজকের এই সাতই এই আগামীকাল আজকে সাতই মার্চ 
7 মার্চ বাঙালি জাতি জীবনের জন্য একটা গৌরবের দিন এই দিন বাঙালি তার দিক নির্দেশনা পথ নির্দেশনা পেয়েছে জাতির জনক নেতৃত্বের ভাষণের মধ্য দিয়ে বাঙালি তার করণীয় কি সেটা উপলব্ধি করে দীর্ঘ 9 মাস যুদ্ধ করে 1971 এর 16 বিজয় দিবস আমরা বিজয় লাভ করেছে কিন্তু বিজয়ের আনন্দ আমরা উপভোগ করতে পারি নাই যতক্ষণ নাবো পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু ফিরে এসেছে এবং আমরা গোটা জাতি আশা নিরাশা দন্দে ভুগছিল কত মা রোজা রেখেছে কত হিন্দু মা মন্দিরে প্রার্থনা করছে গির্জায় খ্রিস্টানের প্রার্থনা করছে বঙ্গবন্ধুর জন্য তো সুতরাং বঙ্গবন্ধুকে যে দিন 10 জানুয়ারি আমরা ফেরত পেলাম সেই দিনই স্বাধীনতা সার্থকতা বাঙালির মাঝে বিরাজ করতে লাগলো 